Hello, hello, hello. <risa> ¿Cómo están mis queridos seguidores? Tiempo sin vernos por acá. Bueno, disculpen que los tenía un poquito abandonados, pero eh, estaba un poco ocupado. Y eh, se me había complicado un poco seguir haciendo el tema de los videos y toda la cuestión. Pero bueno, aquí estamos. De vuelta, I'm come back. Eh, bueno, el día de hoy les traigo el video de mi opinión acerca de lo que fue el Miss Universo, como ustedes me lo pidieron en Instagram. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Todos vimos muchas cosas. Yo acá voy a mencionar lo que fue el top, mis expectativas, lo que me gustó y lo que no también. Bueno, primero que nada, antes de comenzar el video, quiero enviarles un saludo caluroso. Quiero también invitarlos a suscribirse a mi canal, no se lo pierdan. Y eh, bueno, a dejarme sus comentarios acerca de sus impresiones, si están de acuerdo conmigo, si no, si hubo otras cosas que le molestaron, otras cosas que le gustaron. Todo esto es interesante debatirlo. Y bueno, no se olviden tampoco de seguirme en mis redes sociales. Debo decirles que... Bueno, mi selección se basó básicamente en esto, no sé si allí lo puedan ver, la parte de arriba. Eh, allí hablé de quiénes, de, de, o sea, ahí anoté las personas que me gustaron, eh, las chicas que me gustaron de todos los continentes. Al final lo iba a dividir quiénes me gustaban en traje de baño y quiénes en traje de noche, por eso aparece ahí tachado. Las estrellitas, bueno, ajá, eso es símbolos míos, que, las que tienen doble estrellita fueron las que me gustaron, que sí o sí tenían que pasar. Y las demás era así como que sí me gustó en uno, sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, ajá, ja, 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 pero ajá. Ja. Entonces, eh, como ya saben, aquí... Vamos a ver, es que tengo un desastre, chamo, disculpe, mire, o sea, esto, no, esto, esto no es normal, esto no es normal, o sea, son, yo nada más entiendo mis disparates. En mi top 20, en el video que subí, creo que el mismo día en la mañana, cuando se celebró el Miss Universo... Era Sudáfrica, India, Chile, Francia, Albania, Colombia, Indonesia, Puerto Rico, Tailandia, Gran Bretaña, México, Estados Unidos, Irlanda, Sierra Leona, Venezuela, Brasil, Filipinas, Tanzania, Vietnam y Barbados. El punto es que llegó la noche final, eh, comenzó el show a andar y eh, los países que... Terminaron clasificando, fueron los siguientes. Por África y Asia, Sudáfrica, Indonesia, Vietnam, Nigeria y Tailandia. En este grupo no acerté a Nigeria, no la metí en mi top, no la vi venir. En el grupo de Europa tengo a Albania, a Francia, a Islandia, a Croacia y a Portugal. Aquí, bueno, aquí rodé feo, rodé feo, feo porque no, no tengo a Islandia. Y no tengo a Croacia, ni tenía Portugal. Y de hecho creo que en las que me gustaron, tampoco estaba en ninguna de ellas. No, pero ajá. <ríe> en América eh, tengo a Puerto Rico, a Perú, a, Dominica, a Dominican Republic, República Dominicana, México y USA. Eh, aquí no acerté a Perú y a República Dominicana. Eh, Mira, son chicas muy espectaculares, son chicas muy bonitas, pero eh, las vi un poco apagadas en, en la noche final. De hecho, mira, si te fijas, les voy a mostrar aquí mi top por América. Tenía a Perú, yo no sé si lo logran ver ahí, a Perú y a Dominicana juntas. Pero me habían gustado más en una, en un, digamos, en una competencia más que en otra, entonces no las incluí pensando que podían pasar a otras personas, pero merecido... Bien por ustedes. Y en... Es que tengo que estar echando la hoja para adelante y para atrás porque yo noto mucho. Ajá. El Final Five pasaron Filipinas, Venezuela, India, Brasil y Colombia. ¡Colombia! ¿Qué les puedo decir yo acerca de mis apreciaciones de este top? Bueno, la verdad, eh, muchos aciertos. Bien por Nigeria, que son, es un país que normalmente no clasifica mis universos, eh, Perú, felicidades por ella también, de verdad que la muchacha súper súper hermosa, súper bonita, me gustó bastante, República Dominicana, súper fluida, la chama agarró ese escenario, eso era para ella, ella estaba segura de lo que estaba hablando y decía, mira, ningún, ningún, esto, esto es para mí, esto es mío, y chévere, pues me gustó mucho que, que haya clasificado. Por Europa, bueno, Islandia también, muy bonita la muchacha, Croacia, 
favorita de muchos, espectacular, una morena con los ojos verdes pero súper bella. Portugal, bueno, los nervios la traicionaron un poco, ella, bueno, que extrañaba su país, que extrañaba a todo el mundo, que no sé qué, que la disculparan, bueno, no aprovechó su momento. Y, eh, bueno, en el Final Five, sí, o sea, estaban dentro de mi top, Filipinas, Venezuela, India, Brasil, Colombia. ¿Qué les puedo decir? El corte, sin embargo, me pareció algo muy violento, o sea, de tener 20 a cortar 10 por un discurso es como un poco complicado. Eh, si el mismo universo lo hubiese organizado yo, quizás lo habría hecho de otra manera. Quizás mmm, los hubiese hecho competir a todas en traje de baño y traje de noche y... Por último, hubiese hecho el corte de las 10, después hubiese hecho lo del speech, lo del mensaje, después la pregunta fina, la pregunta... la pregunta para todas, y luego la pregunta final, pues, de las últimas tres. Eh, finalmente, el top 10 terminó cortado de la siguiente manera. Continuaron en la competencia Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Sudáfrica, Perú, Islandia... Francia, Indonesia, Tailandia y México. Y bueno, eh, yo no sé si a ustedes les pasa también, me imagino que a muchas de las personas les pasa. Bueno, me contento por todas y cada una de las que pasaron. Si pasaron fue porque lo merecían. Me contentó muchísimo, de verdad, ver países que muchas veces no están o países que siempre están allí. Pero eh, personalmente tenía muchas expectativas acerca de Venezuela y tenía expectativas con respecto a Brasil. Julia Horta tenía expectativas también con, con respecto a Filipinas, que siento que, mira, si Filipinas y, y Venezuela no están allí en el mismo universo, es como que, ajá. O sea, así no ganen, ojo, no estoy diciendo que toda la vida tienen que ganar Filipinas y Venezuela, pero eh, son países que le, le dan emoción, le dan fuerza al concurso. Estas 10 candidatas que les mencioné anteriormente tuvieron la oportunidad de desfilar en su traje de noche, en su traje de baño, mira, todas de verdad lo hicieron espectacular, el, el hecho del, digamos, del mensaje cuando estaban desfilando estuvo muy original, estuvo bien, me gustó, y bueno, un momento aún más difícil, o sea, iban como que cortando 50-50, llegó el momento de la eliminatoria donde pasaban de las 10 a 5, y bueno, la verdad... Yo pensé que Indonesia podía pasar, me gustaba mucho, lo hizo muy bien, sin embargo no lo logró, lamentablemente, porque me hubiese gustado este, verla allí, me gustaba mucho Frederica, eh, pero bueno. Bueno, eh, clasificaron Tailandia, Colombia, México, Puerto Rico y Sudáfrica, ninguna sorpresa, Todas estas chamas lo hicieron espectacular, de verdad que todas la hicieron muy bien, fueron muy enérgicas, muy bonitas, eh, mucha belleza variada, pero todas eran espectacularmente bellas, todas merecían estar allí y cuando eh, se vio ese top 5, bueno, yo pensé que definitivamente, mira, cualquiera de ellas podía ganar, así como en Venezuela, cualquiera de nosotros podría ganar, bueno, yo también pensé que cualquiera de ellas podía ganar en ese nivel. Eh, comenzaron las preguntas, las preguntas estuvieron bastante fuertes, eh, ahí se midió el nivel intelectual de las chicas, eh, se midió también la facilidad que tenían para eh, afrontar, digamos, esas respuestas, para, para responder en esas interrogantes tan complicadas que le hicieron. Eh, a Tailandia le preguntaron acerca de la seguridad o la privacidad, que era más importante para ella. Ella, bueno, se complicó un poco y bueno, pero es que entendamos que es muy poco tiempo para dar una respuesta y las preguntas son muy fuertes. También estuvo... La pregunta de Colombia, que también fue bastante fuerte y bastante actual acerca de la, del tema del cuidado de la mujer y, y su cuerpo, la salud reproductiva, entonces un poco complicado también. México, fascinante, o sea, ¿qué les puedo decir? Se lo he dicho a, a Sofía, he hecho post de Sofía, México fue impresionante. México me regaló esa alegría, pensé inclusive que México podía llegar a ganar. La verdad que sus respuestas fueron fascinantes, una chama no solo muy bella, no solo enérgica, sino increíblemente inteligente, o sea, de verdad, me alegro muchísimo por México. Pensé que podía llegar un poco más lejos, pero bueno, las cosas sucedieron de otra manera, pero de verdad, Sofía, 
espectacular, espectacular. Y bueno, eh, Puerto Rico también, muy buena respuesta, excelente respuesta, de verdad que la supo manejar muy bien. Y Sudáfrica, bueno, fue como que la respuesta de la noche, de verdad que es de esas mujeres que cuando se toma el micrófono, el auditorio se gira todo en torno a ella porque esa mujer es espectacular, tiene una oratoria fantástica y supo manejar muy bien su, su, los elementos, su oratoria y, y, y lo, que, lo que se estaba validando en la competencia. Luego de esto, eh, bueno, pasamos al top 3, en donde a todas le hacen la misma pregunta, que le enseñaría a las niñas de hoy en día. Todas dieron respuestas muy acertadas, me gustaron todas las respuestas y les confieso que en, en ese momento... Eh, Vi, vi como primera finalista a México, a Sudáfrica, eh, tenía, como, tenía pensado que entre ellas dos estaba el resultado final, pero eh, bueno, al final cuando sacaron a México como segunda finalista, bueno, no, no es por nada, Madison lo hizo increíble, pero eh, al lado de la respuesta de Sudáfrica, bueno, o sea, creo que ahí no había, ahí no había para dónde. Y bueno, finalmente se alzó como ganadora en mi Sudáfrica, fue... Fantástico, excelente resultado, me gustó. Gabriel, que si te gustó la ganadora, me encantó. Mira, fue una noche que todo fluyó como debía fluir, todo fue impecable y hay, siempre hay muchos rumores, la gente le gusta también hablar un poco, pero eh, si lo analizas y lo ves objetivamente, aquí no hubo sorpresas. O sea, esta chama ganó, se ganó su título a pulso, lo hizo excelente, aquí no hay para dudas. La ganadora es Sudáfrica, dejen el show. Ahora llegó el momento de que hablemos acerca de las cosas que me gustaron y cuáles no. Bueno, mira, acerca de las cosas que no me gustaron, aquí los tengo anotados porque o sea, son... Anoté tantas cosas y que si no llevo así la idea, como que me pierdo y me, me concentro a hablar. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo me pongo a hablar y no paro nunca. Que no me gustó. Definitivamente, mira, el escenario de la preliminar, creo que le faltó, le faltó muchísimo. No estaba a la altura de lo que representa un mis Universo. Las candidatas se cayeron, se cayeron muchísimas muchachas. De verdad que eh, no lo disfruté, no lo disfruté. Porque, o sea, me tenía nervioso las caídas, o sea, la primera fue mi Francia que se cayó, cayó, cayó en el suelo, o sea, se dio tremendo, como decimos en Venezuela, se dio tremendo carajazo, entonces, de verdad que fue muy chimbo, también se cayó Malasia, se tropezó a Indonesia, fueron, fueron muchísimas que se tropezaron, que se caían y de verdad no era grato, uno las quería ver en acción siendo ellas, no era algo para... Reírse, a mí no me dio risa, no me sentí cómodo, me, más bien me sentí así como que, oye, ¿qué, ¿qué es esto? Sentí que de verdad le faltó. Otra cosa que no me gustó fue la iluminación de la preliminar. Efectivamente, eh, después de anotar todas estas cosas y, y bueno, meterme en redes sociales, con... disculpen, patí la cámara. <risa> Luego de, de meterme en. En internet eh, efectivamente vi que a muchas personas les había parecido lo mismo, que la iluminación de la preliminar estuvo pésima, eh, de hecho al punto de alterar los cuerpos de las participantes. O sea, habían algunas que se veían como con el cuerpo extraño, se veían todas, oye, todas estropeadas por la vida y resulta que en la noche final eran super mamis, o sea, tenían los cuerpos de la vida y tú te quedaste así como que, oye, entonces, mira, sí hay detalles que cuidar, hay cosas que sí influyen, entonces... A mejorar eso. Otra de las cosas, pero súper, súper que horrible, que ahí sí colapsé y, y, y fue como que el colmo, eh, fue el hombre pasando coleto en el medio de la preliminar. Eh, especialmente recuerdo que fue Sofía, la, Sofía Aragón de México, la que estaba compitiendo y se quedó así como que... Porque chamo, o sea... ¿Cómo se te ocurre? La chama viene inspirada, viene con su energía, todo el mundo, México, México, México. Y vienes tú y vas a salir con un coleto, o sea, hello. O sea, está bien, yo entiendo que tenían que prever para que las chamas no se cayeran, ok, ajá, pero... Chamo, o sea, tenían que prever esas cosas antes de tiempo, ¿no? Pasa un coleto en medio de la transmisión, que por cierto, mucha gente también se estaba quejando por la transmisión porque pagaron, pagaron sus reales y al final eso, o sea, explican. La transmisión pasó casi que al mismo tiempo que transmitieron, el mismo tiempo caída. 
sé. Eso no puede ser. Bueno, las músicas de la competencia las encontré regulares. Eh, siento que no estuvieron malas, que son, son buenas músicas, pero eh, con respecto a la de los años que se usaron anteriormente, siento que me atraparon más, que me gustaban más. Entonces este año no fue así como que... Entonces... Ah. Y bueno, también eh, ellos habían hablado, de, habían hablado de una candidata que se iba a elegir por voto popular. So, nunca supimos quién era la favorita del voto popular. También cobraron por el tema de los votos. Nunca se supo. Simplemente nunca se supo. Todo quedó así como que random. Nadie supo nada de eso. Entonces, explícame. No entiendo qué querían hacer con eso. No entendí nunca el mensaje, no lo comprendí. Este, ah, bueno, lo otro que no me gustó fue lo que ya les había mencionado, aquí lo tengo anotado también. No me gustó el corte de Venezuela, no me gustó el corte de Vietnam, no me gustó el corte de Brasil, no me gustó el corte de Filipinas. De verdad que eran chicas de las cuales tenía mucha expectativa y esperaba verla, por lo menos compitiendo en su traje de baño y en su traje de noche. No que las cortaran así tan absurdamente. De verdad que fue demasiado. Una cosa que no me gustó para nada fue la broma que hizo Steve Harvey con respecto a los carteles en Colombia. De verdad que creo que estuvo de más. O sea, son problemas sociales que afronta cada uno de los países. Eh, de eso se trata este concurso, es Mis Universo. Es, se trata de las culturas a nivel mundial. Y eh, hacer burla acerca de un problema tan delicado como es el... el los carteles, el narcotráfico en Colombia, me pareció fuera de lugar. O sea, no entendí. De verdad que no entendí. Ahora es momento de hablar de lo que me gustó. Para que no digan que soy crítico. Me gustó el manejo del escenario final. Siento que a pesar de que no lo hicieron en los anfiteatros o en los escenarios tan grandes a los que estamos acostumbrados, ellos supieron aprovechar el espacio, supieron aprovechar lo que tenían, la iluminación, los escenarios... Eh, mira, de verdad, estuvo súper, súper chévere, el escenario todo bien coordinado, me gustó, me gustó bastante cómo manejaron el, el, lo que tenían. La iluminación del escenario, por supuesto, espectacular, como les mencionaba anteriormente, estas mujeres sacaron un cuerpazo increíble en la noche final, cosa que en la preliminar uno se quedaba así como que, hey, pero ¿qué pasó aquí? ¿qué es esto? Eh. Era netamente tema de la iluminación, señores, la iluminación afecta, la iluminación influye, mosca con eso. Eh, otra cosa que me gustó, lo variado del top dentro de, porque aquí no estamos para ser perfectos, uno da sus opiniones, uno dice eh, más o menos quién le parece que debería pasar, ajá, porque igual gran parte de esta puntuación es la entrevista preliminar y esto no se transmite, esto no lo conocemos, entonces mira, si pasaron las que lo hicieron mejor, las que tienen las cualidades para esta entrevista de trabajo, entonces excelente, me contento que, que así sea y que sea bien evaluado. Eh, bueno, me gustó lo variado del top, me gustó los escenarios de la competencia en general, o sea, lo, el fondo que utilizaron para la música de traje de baño fue bien, a pesar de todo no me gustó el tema de las cámaras, cómo se manejaban, o sea, las mujeres estaban un poco como complicadas con ese tema, así lo sentí yo, pero eh, por lo menos el escenario como tal me agradó y el escenario del... Del traje de noche también me agradó, era como un parque y ellas venían bien chévere caminando con sus trajes de noche, entonces, bien, me gustó. A mí me gustó, no sé, ustedes, ustedes me dejan sus comentarios ahí abajo y, bueno, lo debatimos porque aquí estamos para eso. eso para opinar. Eh, las preguntas finales me gustaron, siento que eh, demostraron las capacidades que tenían esas muchachas, demostraron eh, su coeficiente intelectual, demostraron la capacidad que tienen lo que aprenden y lo preparadas que están para enfrentarse a, a los problemas sociales actuales. Entonces, me encantaron esas preguntas, de verdad, súper bien. No son como las típicas preguntas clásicas, aunque igual esas preguntas clásicas eran bien porque evaluaban la naturalidad de las mujeres. Estas son como que tienen que estar súper preparadas porque, ¡ay, chamo! Te cortamos la cabeza y chao. Los trajes de la noche final, bien, bastante acertados. Me gustaron bastante. Me gustó el cambio que hizo Tailandia para su traje final, en la noche final, de verdad que un acierto total, el traje de la preliminar no me gustó pero para nada, entonces bueno, fue un buen acierto, igual Indonesia, no estaba feo el primer traje, pero el segundo estaba mejor, así que bien por Indonesia. 
Otra cosa que me gustó, eh, bueno, el mensaje que dieron en la transmisión final, de verdad que lo encontré súper, súper bien, súper agradable, chévere, nada que decir, un buen mensaje, de eso se trata, de llevar un mensaje, de, de aprovechar la voz que te da esta plataforma y llevar un mensaje al mundo, bien, me gustó también. Otro cambio de traje que me gustó mucho es el de México, yo sé que muchas personas estaban criticando el tema de las mangas, pero, o sea... De verdad que Sofía se veía muy hermosa, se veía muy regia. Eh, sí, a mí tampoco me agradaba mucho el tema de las mangas, pero no era algo como para destruirla y algo que la opacara. De verdad que lo supo manejar muy bien. Y en la noche final, mira, esa vuelta que hizo así como un tornado, eso fue fantástico. De verdad que se la robó, se la robó. Sofía, hermosa, demasiada enérgica esa noche. Bueno, me imagino que ustedes los mexicanos o todas las personas que... El, que la admiraban o que la admiran, sintieron la misma energía que, que los que la estábamos viendo. Otra de las cosas que me gustó bastante fue la vuelta de los trajes típicos al escenario, a la competencia, ya que teníamos mucho tiempo, creo que desde el 2015, cuando ganó Pia, que no veíamos la, el, el opening con los trajes típicos. Sin embargo, creo que sí, antes era más emocionante el tema de la apertura con los trajes típicos, esta fue, fue como eh, pregrabado. Pero, sin embargo, oye, ya a la vuelta de los trajes típicos, ya ellos están entendiendo que a la gente le gusta, la gente los quiere ver y que, volvemos a lo mismo, lo que siempre digo, esto es una competencia de culturas y eh, es un buen momento, un buen segmento para mostrar las culturas de cada uno de los países. Así que, excelente la vuelta de lo, del tema de los trajes típicos a la competencia. Otra cosa que me gustó, y ya creo que es la última que tengo anotada acá, eh, fue el tema del opening. Me gustó, bien original, eh, muy poco común a lo que tenemos acostumbrados, pero no dejó de estar fantástico el, el, el opening. Me gustó bastante, muy chévere ese opening. Sugerencias. Eh, mira, la sugerencia especialmente para todas las organizaciones que me ven, que me comentan y ven mis videos. Por favor, cuando vayan a las competencias preliminares, no dejen lo mejor para el final, porque eso les puede costar el puesto. Recuerden... Que ahora con esta modalidad de la clasificación por continente versus la sumatoria de todas las puntuaciones, si usted queda muy bien en la entrevista preliminar, pero si baja mucho en la, en, en la competencia preliminar, en traje de baño y traje de noche, posiblemente no puedas quedar y estarías desperdiciando esa oportunidad. Entonces no se guarden lo mejor para el final. Hagan las cosas bien, delen con todo en la preliminar y bueno... Que no sea una sorpresa su clasificación en la noche final. Ojo. Una cosa que me sorprendió bastante y eh, tengo que decirlo. Tenía muchas expectativas también de esta muchacha. Ella no clasificó y me dejó así como que... Chamo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Eh, bueno, se trata de Geraldine González, la Michile. Eh, como todos de ustedes saben, como muchos de ustedes saben. Eh, yo la incluí en mi top, tenía muchas expectativas de ella, la chama súper hermosa, súper elocuente, súper bonita, estuvo de punta en blanco toda la concentración, siento que lo hizo muy bien, hizo una preliminar impecable, intacta, de verdad no entiendo qué pasó, yo pensé que Chile iba a clasificar, entiendo que bueno, que mucha gente dice eso, que no podemos ver la entrevista, tampoco creo que haya tenido una mala entrevista, sino que creo que nos está afectando el tema de la clasificación por continentes. Entonces, bueno. Entonces, eso fue toda mi opinión acerca de el Miss Universo 2019. Eh, bueno, de más decirles que los invito a suscribirse a mi canal, los invito a comentar aquí abajito, déjenme sus comentarios, sus impresiones, qué les gustó, qué no les gustó. Recuerden seguirme en Instagram y bueno, los espero, nos vemos en el próximo video. Chao, nos vemos, love you.